صحبا امینیکیا نوازنده و آهنگساز نوآور ایرانی در سان فرانسیسکو زندگی میکنه او یکی از هنرمندای جوونیه که آثارش توسط گروه های مشهور بین المللی اجرا میشه و به موفقیت های زیادی هم رسیده هفته گذشته دلتنگی ها جدیدترین قطعه صحبا امینیکیا توسط گروه دلفی تریو در سان فرانسیسکو اجرا شد به همین مناسبت گفتگوی رو با صحبا ترتیب دادیم تا بیشتر با دلتنگی ها و ویژگی های اون آشنا بشیم هفته گذشته قطعه موسیقی دلتنگی ها ساخته صحبا همینیکیا نوازنده و آهنگساز جوان ساکن سان فرانسیسکو در شمال کالیفرنیا برای اولین بار توسط گروه دلفی تریو به اجرا در اومد. این قطعه با تاثیر و الهام از خاطرات و شرایط دوران کودکی او در ایران زمان جنگ و زندگی او در این ایام تا به امروز به سفارش این گروه و به طور خاص برای آنان نوشته شده بود. میکنم به حال تو زن خودم طبقی پنان که مهمترین چیزهایی که از زمانی که من در افرادی که در دهه شهست به دنیا آمدن خود من هم متولد سال شهست هستم چه چیزهایی از اول بچگیمون تو الان در ذهن ما نقش بسته به شکلی که برای ما مهم باشه اونقدر که حتی اگر خوشایند هم نباشه وقتی بهش فکر میکنیم یک دل بستگی به اونها داریم یعنی فکر میکنم این یکی از خصوصیات به طور کلی نوستالژیه به طور کلی یه چیزی که آدم دلش تنگ میشه براش صحبا همینی که ها متولد تهران است او اصول ابتدایی موسیقی و پیانو را نزد اساتید مختلفی که مهمترین و تاثیرگذارترین آنها مهران روحانی بود فرا گرفت و سپس مدتی در شهر سن پترزبورگ روسیه مشغول به فراگیری آهنگسازی شد و حدود 6 سال پیش پس از مهاجرت به آمریکا در کنسرواتوار سان فرانسیسکو به تحصیل آهنگسازی ادامه داد و اکنون برای دوره دکترای خود مشغول به تحصیل است. او تا کنون بیش از چهل قطعه موسیقی برای گروه های مختلف دانشجویی و حرفه‌ای چون کوارتت زهی کرونوس ساخته که همگی نیز به اجرا در آمدند. قطعه دلتنگی ها از پنج قسمت مختلف تشکیل شده است. موفمان اول قطعه تهران اولین برخورد هستش، من چیزی که در ذهنم داشتم این بود که وقتی که یک فردی که اولین بار مثلا در یک بلندی قرار میگیره در یه جای نگاه میکنه و تهران و به صورت شهر شلوغ به شهری که آلوده است و شهری که اینقدر هنش درش وجود داره میبینه چه احساسی داره؟ موفمان دوم قطع کودکی زیر خط موشک در مورد بچگی من و کودکی من زمانیه که جنگ هشت ساله در ایران بین ایران و عراق داشت اتفاق میافتاد و دقیقا در دوره بود که میشه گفت نسل من در این دوره رشد کردن موبان سوم به عنوان اولین عشق زیر برف هستش که در مورد اولین تجربه ای که من عاشق یه نفری خودم بشم بودش موبان چهارم نوروز تم نوروز تمی که در حقیقت توسط سرنا دهل اول سال تحفیل زده میشه برای همه ایرانی ها مهم نیست که از کجا باشن این برایشون یک جنبه سرور و شادی داره و در اون لحظه انگار زیباترین لحظه سال داره اتفاق میرفت منبان پنجان برای آنان که پرگو شدن در مورد افرادی که دیگه نیستن و در ذهن ما نقش بستن و ما همیشه باشون یه خاطراتی داریم گروه دلفی تریو که سه سال پیش توسط سه نفر از فارغ التحصیلان کنسرواتوار موزیک سان فرانسیسکو تشکیل شد برنامه های مختلفی را تا به امروز در شهرهای مختلف آمریکا، کانادا و اروپا اجرا کردند قطعه دلتنگی ها که برای نخستین بار اجرا می شد یکی از قطعاتی است که در برنامه جدید تور یک سالی این گروه به اجرا در می آید. This piece is clearly a very special piece, um, both personally and musically. Jeff Lador, نوازنده پیانو و از اعضای این گروه میگوید این یک قطعه مخصوصی است، هم به لحاظ شخصی و هم به لحاظ موسیقیایی. صحبا از خاطرات دوران کودکیش برای نوشتن اون استفاده کرده. خاطرات عمیقی که احساسات لطیف، دراماتیک و بهمالود اون دوران رو درش آورده و به طور مشخص چیزهایی که روی قلبش تاثیر گذاشته. برای گروه ما افتخاری است که روی این قطعه که بدین زیبایی نوشته شده کار کنیم. فکر می‌کنم بسیار تاثیرگذار و جالبه. امینیکیا در نوشتن این قطعه دست به تجربه های تازه اینی زده است. به با به رنگ صدا بیشتر توجه کردن و تأثیری که روشنونده اون رنگ میذاره 
اگر کارای دیگه منو بشه تشبیه کرد به تابلوهای تابلوهایی که مثلا ریالستیک هستن این کار من مثل یه تابلوی امپرسیونیستیه که فقط یک تأثیری از واقعیاتی که در اطراف اصال داستانی موسیقی قرار داره باستاب میکنه حضور ملودی و تمهای بعضا آشنای ایرانی در اکثر آثار او فضای خاصی را در کارهایش ایجاد کرده به نظر من هر آهنگسازی و هر موسیقیدانی به طور کلی یک بانک موسیقیایی در ذهنش داره و اون بانک موسیقیایی مجموعه از نقمات مختلف هستش که حالا این نقمات میتونن موسیقی ایرانی باشن، موسیقی کلاسیک باشن، موسیقی پاپ، موسیقی جاز و هزار تا چیز دیگه حالا در فرهنگ ما میتونه تزیه باشه میتونه فرض کنید بانگ ازان باشه در هر چیزی که هست بالاخره ماها هیچ موقع نمیتونیم خودمون رو به یک نوع موسیقی محدود کنیم هر چقدر هم که بخوایم این کارو بکنیم چون تو جوامع انسانی که زندگی میکنیم به هر صورت موسیقی های دیگه در روبروی ما قرار میگیره و ما بالاخره میشنویم موسیقی ها ملیت و این قومیت اینقدر تاثیر نداره روی یک یک اصلی که در وجود همه ما وجود داره یعنی <تصفيق> عواطف انسانی به یه شکلی فکر میکنم که مشترک بین همه آدم ها و در یک جایی به یه نقطه‌ای به هم دیگه میرسه یعنی خیلی راحت وقتی که من در مورد جنگ ایران صحبت میکنم خیلی قابل درکه برای هر شنونده و هر ملیتی و هر از هر جایی که میاد آرش راد، صدای آمریکا، سان فرانسیسکو